फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टूल से अलग अलग इफेक्ट बना सकते हैं यानी टेक्स्ट के अंदर किसी की भी इमेज हम ऐड कर सकते हैं क्या आपको ये नहीं पता नहीं पता तो ये फोटोशॉप का ट्यूटोरियल आपके लिए है रियल ट्यूटोरियल चैनल पे आप सबका स्वागत है चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों अगर आप नए हो मेरे चैनल पे आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स साथ में कंप्यूटर के टोटल सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दिख रही है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में आपसे कहा कि हम फोटोशॉप में टेक्स टूल से कुछ अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स के अंदर हम किसी का फोटो यानी इमेज भी ऐड कर सकते हैं तो कैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेयर टूल बार लाना चाहूँगा और लेयर टूल बार मेरा नहीं है तो मुझे लाने के लिए एफ सेवन बटन प्रेस करना होगा जो कि आपको दिख रहा है लेयर टूल बार आ चुका है हमेशा याद रखिए कि लेयर टूल बार टूल्स और ऑप्शन बार ये तीनों चीज़ें रहनी चाहिए जैसे ये लेयर टूल बार है ये हमारा ऑप्शन बार है और ये ये हमारा टूल बॉक्स है और ये हमारा ऑप्शन बार है ये तीनों भी चीज़ें यहाँ पर रहनी चाहिए फोटोशॉप के अंदर ओके सेकेंड थिंग अभी फोटोशॉप में फोटो पहले लेना पड़ेगा चलिए डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद यू नो दैट डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया हमारे फोटोशॉप टॉपिक के लिए इमेजेस फॉर फोटोशॉप तो इमेजेस फॉर फोटोशॉप में से एक कोई भी इमेज यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने शाहरुख खान के एक इमेज ओपन की है एस के तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इमेज का टाइटल बार यहाँ पे आ चुका है और ये जो फोटोशॉप में यूज करो फोटोशॉप 2015 थाउजेंड है मतलब फोटोशॉप नया वर्जन का है तो इसमें इस तरह से ही इमेज आती है तो इसका टाइटल बार नीचे खींच के आप इस तरह से उसे बना सकते हैं जो पुराने वर्जन में ऐसा आता है अच्छा मैं आपको ये बताऊँ कि फोटोशॉप सेवन बहुत सारे लोगों के पास है और सबकी रिक्वेस्ट है कि फोटोशॉप सेवन में वीडियो बनाया जाए तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एंटायर फोटोशॉप कवर होगा फोटोशॉप सेवन के अंदर जरूर वो वीडियो आप देखेंगे Uh, मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा फिलहाल इस टॉपिक में ध्यान दीजिए कि क्या बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट टूल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं आपको टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अगर आप नॉर्मल वाला ऑप्शन लेते हैं मतलब हॉरिजेंटल टाइप टूल तो ये नॉर्मल टेक्स टाइप करने के लिए अलाउ करेगा आपको और इसके ऊपर हम अलग अलग फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं हाँ जी हाँ इसके ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग इसके अलग अलग स्टाइल्स इफेक्ट्स कैसे देना है वो मैं बताता हूँ आपको उसके साथ आप वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वर्टिकल टाइप है और हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल ये एक इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ लेकिन सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं पहला टूल जो कि है हॉरिजेंटल टाइप टूल अगर मैं यहाँ पे शाहरुख खान के इमेज पे शाहरुख खान का नाम देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये टूल लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डायरेक्टली आपको दिखाई देगा यहाँ पे नाम टाइप हो रहा है और ये बड़े लेटर्स में हो गया अब मेरे केस में ये बड़ा लेटर आ रहा है क्योंकि मेरा फोन पहले से बड़ा था जरूरी नहीं कि आपके फोटोशॉप फाइल में डायरेक्टली ये बड़ा आ जाए या आपकी जो इमेज है उसमें डायरेक्टली टेक्स बढ़ा जाए तो टेक्स के शायद कस्टमाइजेशन हमें सीखना है पहले तो ये नाम लिखने के बाद मैं इसे कंट्रोल ए करता हूँ शाहरुख खान ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है नाम कंट्रोल ए बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं आप ये बहुत बड़ा आ गया इसलिए टेक्स्ट अंदर भी चला गया मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में चला गया है इमेज के बाहर तो आप करेंगे क्या इसकी साइज कम करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन बार दिखाई दे रहा है जो कि अभी टेक्स्ट टूल बार में कन्वर्ट हो चुका है जैसे वर्ड एक्सेल में टेक्स टूल बार आता है ना दोस्तों वैसे ही टेक्स टूल बार आ रहा है और इसमें ये आपको टेक्स्ट साइज दिखाई दे रही है जिसे हम फ्रॉन्ट साइज भी बोलते हैं तो मैं इसे करता हूँ डायरेक्टली ये 335 पॉइंट्स है तो मैं इसको 335 पॉइंट्स की जगह 80 पॉइंट्स कर लेता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या हो रहा है ये बहुत छोटा हो गया और मैं इसे ड्रैग करके ऐसा ले रहा हूँ मैं टेक्स के ऊपर माउस रख के ड्रैग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करना है आपको टेक्स से बाहर सिलेक्शन रख के माउस ड्रैग कर रहे हैं आप बोलोगे ऐसा कैसा क्योंकि टेक्स जब आप सिलेक्ट करते हो ना ऐसा ड्रैग करके टेक्स टूल से तो टेक्स्ट तभी मूव होगा जब आप बाजू में मतलब टेक्स्ट के बाहर कर्सर रख के आप ड्रैग करोगे तो अच्छा फिर टेक्स्ट के ऊपर कर्सर रखने से भी टेक्स्ट मूव होगा लेकिन आपको मूव टूल लेना पड़ेगा मूव टूल लीजिए अब देखिए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए याद रखिए कि जब आप नाम लिख रहे हो और उस नाम को आपको मूव करना है मतलब जो भी टेक्स को मूव करना है तो उसको आप मूव टूल से उसके ऊपर क्लिक करके मूव कर सकते हैं और आप अगर टेक्स्ट टूल लेते हो यहाँ पर टेक्स्ट टूल दिखाई दे रहा है आपको तो टेक्स्ट टूल से आप इसे अगर सिलेक्ट करते हो ऐसा क्लिक करके तो आपका क्या होने वाला है जब आपको मूव करना है तो बाजू में क्लिक
या फिर इसमें से एक पर्टिकुलर लेटर का कैरे, मतलब कैरेक्टर का साइज बढ़ाना है आपको या पर्टिकुलर वर्ड का बढ़ाना है तो उनको सिलेक्ट करके आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं या कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या हो रहा है टेक्स की साइज चेंज होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन यहाँ से आप बड़ा छोटा टेक्स को कर सकते हैं कंट्रोल शिप ग्रेटर देन एंड लेस देन याद रखिए जो कि आपको कीबोर्ड से डायरेक्टली साइज बदलने के लिए आता है या फिर आपको लगता है कि यार दोनों की साइज सेम होनी चाहिए तो जाकर टेक्स्ट टूल में जाकर यहाँ पे साइज लिखिए दोनों की साइज सेम हो जाएगी लेकिन कंट्रोल ले करके उसे सिलेक्ट करने के बाद ही कीजिए कलर कैसे बदलना है वो मैंने आपको बताया कलर बदलने का और एक ट्रिक्स आपने मूव टूल पर क्लिक किया होगा और आपने यहाँ पर जो कलर दिया है अभी दिखाई दे रहा हूँ दिखाई दे रहा मैं आपको यहाँ पर कलर अलग ले रहा हूँ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने इसे येलो येलो नहीं ये डर्टी लग रहा है थोड़ा सा अलग लेते ग्रीन ले लेते ओके तो यहाँ पे इसमें मैं अगर फिल करता हूँ ये कलर कैसे फिल करूँगा मतलब अभी मैंने टेक्सटूल तो लिया नहीं है मूव टूल लिया है तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पे एक बात याद रखना ही है कि लेयर आपका सिलेक्ट रहना चाहिए टेक्स का तो मेरा टेक्स का लेयर सिलेक्टेड है कि नहीं देखिए ये ये लेयर बैकग्राउंड है ये टेक्स का है जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ जिस लेयर पर वो सिलेक्ट हो रहा है और अभी मैंने टेक्स का लेयर ही सिलेक्ट रखा है और अल्ट डिलीट बटन प्रेस करूँगा इंटरेस्टिंग है ना अल डिलीट बटन याद रखिए आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और दोबारा अल्ट बट डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो कलर आ जाएगा राइट right? कलर कैसे फिल हो रहा है समझ में आना डेफिनेटली समझा होगा ये लेकिन आप चाहते कि यार ये कलर जो है ना इसकी जगह मतलब इसका फॉन्ट भी चेंज करना है और उसका कलर भी मुझे मल्टी कलर में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं उसे ग्रेडियन कलर बोलते हैं लेकिन वो मल्टी कलर बाद में देखते हैं पहले तो फॉन्ट चेंज करना देखते हैं यहाँ पर आपको ढेर सारे फोटोशॉप में रेडीमेड फॉन्ट मिलेंगे जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आपको जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है आपको जो फॉन्ट आपके एडवर्टाइजिंग में या जो भी नाम लिखा है उसमें आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे उस फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से बस क्लिक करना है इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट कैसे डाउनलोड करें अलग अलग डिज़ाइन के तो उसके लिए मैंने लर्न मोर चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाला है कि आप अलग अलग डिज़ाइन के फॉन्ट कैसे डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर ज़रूर वो देखिएगा उसके लिए मैं आपका काम आसान कर दूंगा इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन है वहाँ पर भी दे दूँगा जो कि अलग अलग फॉन्ट आप डाउनलोड करके यहाँ पर स्टाइलिश फॉन्ट में फोटोशॉप में कैसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर तो ये मैंने बता दिया आपको कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है कलर कैसे बदलना है और यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट का मतलब अलग अलग शेडिंग्स आता है फ़ॉन्ट में बोल्ड करना है ब्लैक करना है बोल्ड इटैलिक करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है जो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं फ़ॉन्ट की साइज देखिए हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं फ़ॉन्ट का एज भी चाह चेंज कर सकते हैं शार्प एज स्ट्रॉन्ग एज इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है एज में वो थोड़ा नजर आएगा आपको फिलहाल आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट है फिलहाल मैं सेंटर अलाइनमेंट रख रहा हूँ उसके साथ साथ यहाँ पे कलर तो हमने देखा है लेकिन ये क्रिएट वैप टेक्स्ट ये जो है वैप टेक्स्ट या वाप टेक्स्ट इसे जो भी बोलो वाप टेक्स्ट ही बोलेंगे एक्चुअली वाप टेक्स्ट करता क्या है मैं आपको बताता हूँ वाप टेक्स्ट जैसे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वाप टेक्स्ट ओके यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल रहा है अब ये इंटरेस्टिंग है कैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे आप क्लिक करोगे आर्क पे क्लिक करोगे देखिए क्या हो रहा है आपने ऐसा टेक्स्ट तो जरूर देखा होगा ना बहुत सारे लोगो वगैरह में रहता है शाहरुख खान को ऐसा मैंने यहाँ पे कव में लिखा है आपने बहुत सारे जो मूवी के बैनर लगते हैं उसमें भी ऐसे टेक्स्ट देखे होंगे और यहाँ पे और रेडीमेड रहते हैं दोस्तों आर्क लो वाओ इंटरेस्टिंग है आर्क लोअर के बाद यहाँ पे आर्क अलग अलग है आप आर्क वाला देना चाहते हैं या फिर ब्लज वाला या फिर इसका इफेक्ट देख, देखने मिलता है आपको फ्लैग वाला दीजिए फ्लैग इंटरेस्टिंग है अच्छा इस फ्लैग में आपको ये जो बैंड है ना ये थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर आप उस बैंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं बैंड यहाँ पर इस पॉइंट को ड्रैक कीजिए और आपका आपको दिखाई दे रहा है मैंने ड्रैग किया ये पॉइंट मैंने ड्रैग किया और टेक्स्ट की तरफ ध्यान दीजिए अभी बैंड कैसे हो रहा है पैसे पहले जो बैंड हो रहा था वो एंडिंग में बैंड हो रहा था अभी इसे स्टार्टिंग टू एंड है ना अप टू डाउन पहले डाउन टू अप था अभी देखिए डाउन टू अप है ना तो आप ऐसे बैंड कर सकते या हॉरिजेंटल डिस्ट्रॉक्शन क्या होता है देखिए वाह ये भी इंटरेस्टिंग आ रहा है शाहरुख खान में दिखाई दे रहा है किस तरह से टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है ये ज़रूर करके देखिएगा अलग अलग इफेक्ट्स मतलब आपको यूजफुल रहेंगे जब आप एडवर्टाइजिंग मटेरियल क्रिएट करते हो तो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और इसे ओके okay करेंगे तो आ जाएगा वर्टिकल वाला देखिए कैसे होता है हॉरिजेंटल वाला देखिए ये सारे इफेक्ट अप्लाई जरूर करके देखिए एक बार ट्राई कीजिए इसे कैसे
मल्टी कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ उसके लिए लेयर में जाना है आपको और लेयर में जा लेयर स्टाइल में जाना है लेयर स्टाइल में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें से जो भी ऑप्शन लोगे वो सभी टेक्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं आपको पहले ग्रेडियंट दिखाऊंगा ग्रेडियंट और ले जो कि उसके ऊपर माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको मेरा है मैंने क्लिक किया और एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलने वाला है अभी शाहरुख खान ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको मल्टी कलर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है पहले नॉर्मल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग उसके मैं जरा इसे जूम करके भी दिखाता हूँ क्योंकि ये इस फोटोशॉप में बहुत छोटे छोटे ऑप्शन आ रहे हैं जो फोटोशॉप सेवन पॉइंट जीरो का ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं और उसमें थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन आते हैं वो ट्यूटोरियल देखना ना भूलिए दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पर हम इसे ग्रेडियंट को थोड़ा सा लीनियर ग्रेडियंट है और कलर भी चेंज करना है इसका तो ग्रेडियंट में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ग्रेडियंट अलग अप्लाई कर रहा हूँ वाह इंटरेस्टिंग है ना और ग्रेडियंट में मैंने यहाँ पे लीनियर रखा है इसकी जगह आप अलग रख सकते हैं रेडियल ग्रेडियंट में देखो कैसे आ रहा है एंगल ग्रेडियंट में कैसे आ रहा है इस ग्रेडियंट को आगे भी बहुत यूज़ करने वाले हम बैकग्राउंड वगैरह पे अप्लाई करने के लिए लेकिन फिलहाल तो इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है दिखाई दे रहा है आपको मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया लेयर लेयर स्टाइल ग्रेडियंट स्टाइल लेयर स्टाइल के अंदर यहाँ पे ग्रेडियंट और ले लिया है और उसके बाद इसका स्केल कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा छेड़छाड़ करके देखना है आई मीन थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा ना नहीं तो क्या मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ उतने ही करेंगे तो कुछ मतलब नहीं आप बिंदास यहाँ पे और पॉइंट्स है इसको करके देखिए अब इसमें जितने पॉइंट है सारे एक्सप्लेन करूँ नहीं बैठूंगा तो भाई एक एक ट्यूटोरियल फोटोशॉप का एक एक घंटे का बनेगा लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको खुद से करनी रहेगी खुद से समझनी रहेगी कि यहाँ पे ये चेंज मैं बस आइडिया बता रहा हूँ कि ये चेंज करने के बाद कलर चेंज होता है तो आपको यहाँ से बहुत सारे और ऑप्शन चेंज करके देखने पड़ेंगे कि एंगल कैसे चेंज होगा उसका स्टाइल कैसे चेंज होगा स्केल कैसे चेंज होगा सारी चीज़ें एक बार करके देखिए अच्छा ये ग्रेडियंट में इतने ग्रेडियंट नहीं है मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्लिक करके आप और भी ग्रेडियंट ले सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट है जब मैं आपको बैकग्राउंड में ग्रेडियंट अप्लाई करके दिखाऊंगा ना तो इसमें से ग्रेडियंट लेके दिखाऊंगा फिलहाल तो आपको टेक्स्ट के अंदर मल्टी कलर्स कैसे अप्लाई करना है इसका आइडिया मैंने दिया अब ये मल्टी कलर्स तो हो गया मैंने हटा दिया इसको यहाँ से अनचेक कर दिया तो नॉर्मल कलर आ गया लेकिन मैं यहाँ पे मल्टी कलर्स के अलावा एक और इफेक्ट दिखाना चाहूँगा जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ आउटर ग्लो और ये आपने बहुत सारे यूट्यूब पे थंबनेल्स रहते हैं उसमें देखा होगा आउटर ग्लो क्या होता है तो मैं एक काम करता हूँ ग्रेडियंट भी इसे रख देता हूँ क्योंकि ये टेक्स का जो येलो कलर है उसमें हमारा आउटर ग्लो नहीं दिखाई देगा इसलिए ग्रेडियंट कलर रखा और आउटर ग्लो भी दे दिया आउटर ग्लो में मैं क्या कर रहा हूँ इस स्क्रीन की जगह नॉर्मल रख रहा हूँ ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए स्प्रेड करूँगा मैं और साइज बढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी वही है यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ है लेकिन बैकग्राउंड भी क्या है वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं ये जो आउटर ग्लो है उसका कलर हम बदल देते हैं तो मैंने कलर बदल दिया देखिए वाइट की जगह मैंने कलर बदल दिया आप वहाँ पर टेक्स्ट पर नीचे देख सकते कैसा कलर आ रहा है आप वाइट तभी दीजिए जब बैकग्राउंड डार्क है पहले तो बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट है इसलिए मैंने रेड कलर लिया और आपको ये दिखाता हूँ इसका साइज बढ़ाने के बाद क्या होगा मतलब स्प्रेड और साइज बढ़ाने के बाद वो हो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है राइट तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसे साइज और शेप को यहाँ पे बदल सकते हैं मतलब साइज और स्केल को यहाँ पे बदल सकते हैं इस तरह से आप इसे चेंज करना है ये मैं आपको बताऊँ कि जब आप ये वाइट ये मैं इसे काम करता हूँ वाइट कलर ही देता हूँ वाइट कलर देने के बाद ओके okay करता हूँ और यहाँ पर ओके okay करने के बाद मैं इसे मूव टूल से जरा ब्लैक डार्क बैकग्राउंड पर लेके जाता हूँ कैसा नज़र आ रहा है है ना इंटरेस्टिंग तो ये आप यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं ये एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स है जो कि इमेज में आपको मिल जो कि आपको लेयर में मिलते हैं लेयर में लेयर स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले वगैरह यहाँ पे कोई भी एक इफेक्ट क्लिक कीजिए उसके बाद आप जो चाहिए वो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और एक बात याद रखना है कि इसे अप्लाई करते समय यहाँ पर लेयर टेक्स्ट का सिलेक्ट रहना चाहिए ये बात याद रखिए नहीं तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है ड्रॉप शाडो करके देखिए ये भी जरा देखिए क्या होता है ड्रॉप शाडो जरा शाडो बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पे साइज बढ़ा देते हैं शाडो का आपको कुछ नजर आ रहा होगा जरा चेक कीजिए शाडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस भी शाडो का बढ़ा दिया मैंने सो आप इस तरह से शाडो भी रख सकते हैं अभी आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे रखेंगे तो भी चले क्योंकि इसको शाडो भी दे दिया है आउटर ग्लो भी दे दिया और साथ में ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे दिया तीन तीन इफेक्ट एक साथ एक ही टेक्स्ट पे और आप यहाँ पे चाहिए तो उसके टेक्स टूल में जाके ये वार्प टेक्स्ट है ना वो भी कर सकते हैं
तो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है मैं थोड़ा सा टेक्स्ट के बाजू में माउस रखूंगा और ऐसे खींचूंगा और उसको आंखों पे एडजस्ट कर दूंगा प्रॉपरली एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं मूव टूल पे क्लिक करूंगा आपको दिखाई दे रहा है कि वो सिलेक्शन में आ रहा है दोबारा देखिए करना क्या है कंट्रोल डी राइट क्लिक किया यहाँ पे मैंने ये हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल ले लिया इसके इमेज पे क्लिक किया मतलब शाहरुख के जो आंखें हैं वहां पे क्लिक कर दे उस लोकेशन पे और यहाँ पे आंखें टेक्स्ट लिखा आप कंट्रोल ए करके इसका साइज वगैरह जो है बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं यहाँ से फॉन्ट साइज जो मैंने बताया था कंट्रोल शिप ग्रेटर देन ये की यूज करके भी बढ़ा सकते हैं ये सारी चीजें कीजिए फॉन्ट बदलिए सबसे पहले और उसके बाद ही आप मूव टूल पे क्लिक कीजिए उसके बाद आप मूव टूल पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन ऐसा आएगा फिर कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है कॉपी कंट्रोल सी यानी कि ये आंखें कॉपी हो जाएगी कंट्रोल एन नया पेज आएगा कंट्रोल एन नया पेज एंटर और कंट्रोल वी पेज कीजिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आपको कुछ दिख रहा है ओहो यहाँ पे आ चुका है आंखों मतलब ये ब्लर हो चुका है क्योंकि उनके आंखें इतनी मतलब वो इमेज इतनी प्रॉपर नहीं थी लेकिन आप दिख रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैंने कम किया सो यू कैन सी इजिली कैसे आ रहा है आंखें सो राइट तो आप ये ट्राई करके देखिए कि मास्क टूल कैसे काम आता है मैंने आंखों के लिए किया आप और कुछ क्लियर इमेज लेके और कुछ क्लियर इमेज लेके किसी और चीज़ों के लिए कर सकते हैं लेकिन आप ये ट्राई करके जरूर देखिएगा टाइप मास्क टूल इंटरेस्टिंग है टाइप मास्क टूल मैं आपको दिखाऊँ टाइप मास्क टूल को आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है मूव किया तो भी चलेगा मतलब आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसे इधर रखा तो इधर आ जाएगा राइट ऐसा भी आप कर सकते हैं सो इट्स अप टू यू कैसे यूज करना है जरूर देखिए टेक्स टूल के बारे में जो जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने बताने की कोशिश की है जरूर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि लर्न मोर चैनल पर मैंने टैली के पांच अमेजिंग टिप्स का वीडियो अपलोड किया है कल ही अपलोड किया था जरूर एक बार देख लेना अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो साथ ही मैं लर्न मोर चैनल पे ढेर सारे कंप्यूटर टिप्स एक्सेल टिप्स टैली टिप्स के वीडियोस हैं जरूर चेक कीजिएगा एक बार लर्न मोर चैनल साथ ही में हार्डवेयर अगर सीखना है तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर भी वीडियोज अपलोड करना चालू किया है जिसमें आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर खोल सकते हैं कंप्यूटर में रिपेयरिंग कर सकते हैं हार्डवेयर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं छोटी मोटी चीज़ों के लिए जरूर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल को भी चेक कीजिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा था आज का वीडियो मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा दोस्तों सीखते रहो सीखाते रहो मेरे वीडियोज़ देखते रहो बाय बाय